Oggi parliamo di siti web modulari. Che cosa sono i siti web modulari? Ovviamente sono siti internet costruiti però con una certa struttura. Questa struttura, come ovviamente dice anche il nome, è composta da moduli. Cosa sono i moduli? Sono elementi HTML, logicamente, disposti però come una sorta di puzzle. Avete presente il giochino Tetris? Ecco, il nostro sito web dovrebbe essere sempre composto con una disposizione degli elementi tipo Tetris. In questo modo potremo far sì che tutti gli elementi vadano ad incastrare in maniera corretta all'interno della nostra pagina ottenendo così l'ottimizzazione del nostro sito web per qualunque visualizzazione ovvero per qualunque dispositivo con il quale verrà questo visualizzato insomma cosa impareremo a fare in questo video in questo video impareremo a costruire una struttura di un sito web basandoci su una costruzione modulare riuscendo in questo modo a ottenere una fluidità che determinerà l'ottimizzazione su qualunque dispositivo mobile insomma non perdiamo altro tempo e Entriamo nel vivo di questo video. Partiamo subito. La prima cosa facciamo un po' di chiarezza per quanto riguarda la creazione di un sito web modulare. Cosa intendo per sito web modulare? Intendo un sito internet ovviamente composto da moduli. E come facciamo a creare questi moduli? Prima di tutto dobbiamo, prima di sviluppare qualunque, qualunque pagina web, qualunque sito internet, dobbiamo avere ben chiaro quello che andremo appunto a sviluppare e ovviamente è necessario fare un disegno. Io mi aiuto con Photoshop, ma eh, potreste prendere anche un foglio di carta e disegnare quello che è graficamente eh, lo schema, lo schema, lo stile che poi andrei a realizzare, o meglio la struttura che vogliamo dare alla base della nostra pagina web o del nostro sito internet. Eh, perché è importante? Perché se conosce HTML e CSS saprai anche che i siti web sono realizzati eh, praticamente con una struttura eh, che si innesca tipo Lego. Quindi per capirci meglio, ipotizziamo di avere uno slider in alto, ok, in questo caso vado a creare una parte eh, di slider dove qui dentro sarà contenuto il mio slideshow o la mia immagine di copertina, poi sì è vero qua dentro ci sarà anche il titolo, il menu, il logo, però questo diciamo sarà il contenitore che dovrà per forza essere realizzato in HTML per andare appunto a eh, creare un contenitore principale in cima al nostro sito, se vogliamo metterlo in cima. Dopodiché cosa facciamo? Andiamo appunto a creare un altro livello, magari gli cambiamo colore per capirci, per capirci un attimino meglio, e possiamo appunto andare a farlo non del 100% della pagina, ma magari del, dell'80%, ok? Così che magari lo facciamo anche più lungo, sto facendo un esempio molto molto banale, eh, però per farti capire l'importanza di avere ben chiara la struttura della nostra pagina, per poi appunto andare a riprodurla in maniera molto molto semplice in HTML e ovviamente fare in modo che questa sia appunto modulare. Eh, in questo caso qui dentro vado a fare una parte di sinistra, una parte di destra, anche qui di cambio colore, eh, magari non blu, ok, e lo vado a rimpicciolire, perfetto, e dopodiché una parte diciamo di chiusura, che è la parte appunto di footer. Ora questa parte qua di chiusura io vado a fare proprio un lavoro di questo tipo, ovvero vado a realizzare le quattro macro aree, ovvero la parte in cima dello slider, la parte a eh, sinistra che possiamo, anzi diamogli proprio un nome, allora slider, ok, o comunque facciamo così top, chiamiamola top perché non è detto che ci metterò lo slider, però vabbè, comunque vediamo se riesco a bianco, perfetto, top poi abbiamo la parte eh, di content chiamiamola così, che è la parte dove ci sarà il main content quindi main content poi abbiamo la parte eh, questa qua in parte che possiamo chiamare di questa qua, di sidebar che è la nostra barra laterale dove magari abbiamo appunto delle informazioni secondarie e poi abbiamo appunto la parte finale che è la parte di eh, footer, quindi la parte di piedi pagina, vabbè footer che è la parte appunto finale. Ora cosa facciamo? Anzi facciamo così, andiamo a complicarci la vita. Una volta che andiamo appunto a realizzare le quattro macro aree, ovviamente potreste averne anche più di una, vado a realizzare eh, delle sottosezioni, ovvero nel footer io ipotizzo okay, che avrò altre due sezioni, ok? una grande il 50% che sarà il footer di sinistra e l'altra grande il 50% che sarà appunto il footer di destra ora vado a cambiare un po' il colore altrimenti non ci capiamo più ok, quindi iniziamo ad avere un attimino una struttura un pochino più 
eh, ordinata. Eh, dopodiché, 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 direi, 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 basta per non complicarci troppo la vita. Quindi, footer eh, left, prendiamo già in inglese, e footer right. In questa prima parte, appunto, voglio limitarmi a questo. Eh, dopodiché, appunto, potremo andare a eh, creare il menu, creare il logo, vabbè, anche qui potremmo andare già a definire un'idea, eh. potremmo prendere eh, pa, 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 una parte, una porzione appunto di logo, quindi facciamo così, ok, logo, e una porzione di menu, che in questo caso, tac, dovrà eh, innanzitutto questo gli cambiamo colore facciamo pan, arancione non c'è eccolo qua perfetto e questo qua sarà il nostro bel menu ok ottimo ora 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 cosa dobbiamo fare dobbiamo andare appunto a ricreare questa esatta struttura in html e come facciamo eh, e perché soprattutto è bene realizzare questa esatta struttura perché andando appunto a eh, creare div quindi elementi che comporranno il nostro sito potremo appunto definire che ci sarà una parte in cima di header ok? perché io qua ho fatto effettivamente questa, mh, questo lavoro ovvero ho messo sotto ehm, dove? ho messo sotto un livello principale e sopra dei livelli che cambierò di colore e sopra due nuovi livelli perché quando andremo a creare appunto questa nostra pagina di sito web dovremo prima di andare a creare due elementi left e right andare a creare il livello principale che sarà appunto il nostro contenitore footer quindi il macro contenitore che conterrà al nostro interno due div destra e sinistra insomma questi qua sono argomenti diciamo abbastanza che stanno alla base di html e se tu non conoscessi html e css ti rimando il mio corso di eh, html base eh, che trovi appunto in descrizione ora andiamo avanti vogliamo realizzare una struttura di questo tipo e cosa intendo per sito web modulare intendo ovviamente che andremo a creare grazie a questi moduli innescati insieme incastrati il nostro sito web la nostra pagina web e però questa pagina web eh, dovrà anche adattarsi al dispositivo col quale lo guarderemo ovviamente in questo momento quello che io sto visualizzando è la struttura del sito web eh, a desktop quindi di, che sarà visualizzata da computer ma logicamente quando andremo da mobile tutto questo contenuto dovrà riadattarsi in che modo? in maniera praticamente dinamica quindi dovrà andare tutto al 100% immaginiamoci di essere in un telefono in, a questo punto dovremo avere il logo che è al 100%, il menu che sarà anche in questo caso eh, al 100% o apri e chiudi e logicamente avremo appunto la sezione top che resterà qua ma giustamente sarà più lunga insomma tutto andrà a riadattarsi di conseguenza se non sto qui a farlo altrimenti diventi a matti però spero di essermi fatto capire al meglio ehm, perciò, perciò, perciò abbiamo detto andiamo a creare questa parte di sito web. Cosa facciamo? Andiamo ad aprire il nostro code editor. Io, come ben sai, utilizzo Sublime Code, code Editor. Ho fatto un video dedicato a questo software e quindi ti consiglio anche appunto di andare a vedere, anche in questo caso ti lascio il link. Ovviamente puoi utilizzare il code editor che preferisci, però io sto iniziando a testare questo software perché è molto comodo, molto intuitivo e soprattutto mi dà un sacco di scorciatoie, molto comodo per programmare e salvare tempo. Insomma andiamo a realizzare questa paginetta. Allora all'interno del body, dopo ti spiego anche cos'è questa parte, all'interno del body eh, andiamo appunto a realizzare il nostro div che andrò a chiamare main content, che è appunto il contenitore principale. Dopodiché io vado, posso anche fare così, vediamo eh, se riesco a schiacciare, posso, 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 questo lo chiudo, posso fare così e andiamo appunto a ricreare direttamente tramite codice quello che vediamo qui a lato con Photoshop. Perciò main content, main content è praticamente tutto il main content, il contenitore principale. Poi vado a creare il logo e menu, ma come ho detto anche qua sotto, dove ci sono due elementi affiancati, è bene avere un macro elemento che va appunto a contenerli entrambi. Perciò eh, partiamo e facciamo un div, quindi un elemento, e lo chiamiamo eh, main, perché il diciamo, contenitore principale mi piace chiamarle main, eh, main eh, header, 
okay. main header che è la parte principale dopodiché qui dentro andiamo a creare un div con un id logo perfetto e un altro div con ovviamente l'id menu dove qua dentro sarà posizionato appunto il menu ora per questioni di comodità in questo tutorial non andrò a creare il menu vero e proprio altrimenti diventeremo matti però andrò a creare questa esatta, quest esatta struttura per ricrearla esattamente a codice e renderla responsive quindi modulare per tutti i vari dispositivi che andremo appunto, con cui andremo appunto a visualizzare questa pagina quindi main header che contiene logo e menu, quindi questo primo pezzo l'abbiamo a codice realizzato poi andremo a vedere cosa succede eh, quando ovviamente gli daremo uno stile quindi andremo a ricrearlo esattamente eh, perché ti ricordo che HTML crea la, la parte strutturale ma con CSS possiamo appunto andare a dare uno stile quindi della, della larghezza, un'altezza e un colore poi andiamo a creare questa parte che per correttezza anche qua chiameremo main top perché ora non abbiamo messo niente all'interno ma potremo appunto andare a metterlo in seguito dopodiché scendiamo e mettiamo main eh, content ok dove in realtà io questo ho chiamato main content ma sarebbe meglio chiamarlo left content ok e magari qui per non diventare matti lo chiamiamo eh, right Right content, così che almeno abbiamo un ordine di diciamo logica. Quindi main content è il contenitore che contiene entrambi questi due eh, div, quindi questi due contenuti. E anche qui la logica vuole, adesso sto facendo un copia e incolla per fare un attimino prima, anche qui vuole, tra l'altro qui posso andare a togliere gli spazi, ok, anche qui vuole il eh, main content all'interno vuole un left content, dai un piccolo e ovviamente se c'è un left c'è anche un right content perfetto infine chiudiamo col footer perciò eh, div id main footer apro e chiudo perfetto e all'interno anche qui ah, c'è una bella copia e incolla e facciamo footer left e footer right, perfetto, perfetto, perfetto. Ora salviamo e, e andiamo a vedere quello che è successo a codice, un bel niente, ok? Se però faccio tasto destro, cosa vuol dire in questo caso a codice? Vado a vedere proprio il, il sito, faccio un bel tasto destro, visualizzo il sorgente pagina, vedo però che tutto il codice è stato scritto perché non si vede niente perché logicamente ora dovremo andare grazie a CSS a dare uno stile a questi contenuti perciò andiamo subito a dare uno stile a questi contenuti torniamo nel nostro codice e entriamo nella parte di style ok ora dimentichiamoci di questa parte responsive che avrei già capito cos'è è la parte che si ehm, prenderà a carico eh, la diciamo la modifica della visualizzazione per ogni dispositivo mobile come i tablet e eh, gli smartphone. Perciò cosa facciamo? Prima di, di parlare di questa parte andiamo a dare uno stile a tutti i nostri blocchi partendo appunto da id, abbiamo detto id che si richiama con l'hashtag, okay. se non conoscessi questo costrutto ti consiglio di fare appunto il mio corso dedicato ad html, css, il corso base altrimenti mi rendo conto che potrebbe essere molto difficile capire ciò di cui stiamo parlando quindi andiamo a richiamare logo e menu andiamo a dire logo andiamo a dare una grandezza al logo di andrò in percentuale per essere appunto eh, molto più, più fluido quindi 30% e un'altezza di 200 pixel in questo caso l'altezza ci piace in pixel e un background color di, vediamo che colore è questo, questo bellissimo colore, quindi questo bellissimo colore. Dopodiché, stessa identica cosa, la vado a dare per il div che si chiama menu, esatto, menu, perché è questo qua. Ok, e in questo caso 30, la rimanenza al 100 è il 70, quindi lo do, eh, gli do un 70% e vado a vedere il colore, il colore è questo quindi copio e incollo ora andiamo salvando a vedere ciò che è successo al codice e voilà <ride> non sono allineati perché? perché logicamente dobbiamo dare la regola bellissima regola che si chiama float float cosa fa? float va a definire va a praticamente eh, spostare gli elementi a sinistra perciò questi elementi andranno a prescindere 
da dove sono messi a flottare a sinistra, a spostarsi a sinistra, ovvero il logo andrà a essere a sinistra del documento e il menu andrà a essere a sinistra del logo. Quindi se abbiamo fatto le cose bene, ora ricarichiamo e effettivamente questo è quello che otteniamo. Perché c'è un bordo bianco attorno alla pagina? Perché prima di tutto dobbiamo ricordarci di dire al body di avere margin 0 pixel, quindi la nostra pagina non dovrà avere margini. Perfetto, e questa prima parte è stata fatta. Procediamo a questo punto, dopo aver realizzato eh, il logo e il menu, andiamo appunto, o meglio, dopo aver realizzato lo spazio che conterrà il logo e che conterrà il menu, andiamo appunto a realizzare lo spazio che conterrà eh, la sezione top. Eh, abbiamo appunto indicato questa sezione con il nome main top, perciò copiamo e incolliamo le D e anche in questo caso andiamo a dare una grandezza del 100% e un'altezza di, facciamo un pochino grande, di 600 pixel. In questo caso non deve essere float perché ovviamente è solo un livello, quindi non deve, su un, un elemento, quindi non deve eh, flottare, quindi non deve andare a posizionarsi a fianco a un altro. Eh, andiamo a dare anche qua un background color e il colore lo andiamo a campionare così da averlo identico, perfetto, ok, vediamo il risultato, e voilà, magari lo possiamo fare anche un pelo più grande, lo possiamo fare di 800, mm, ok, un attimino meglio, dopodiché passiamo appunto alla creazione del main content, quindi del left content e del right content, che praticamente dovranno essere eh, creati, praticamente identici, quasi identici al menu e al logo, perché in questo caso il left content avrà una grandezza di, ipotizziamo, eh, 70%, magari facciamo 80, e un'altezza che facciamo una bella grande di 3000 pixel, ok, e un background color, ovviamente, violetto, perfetto. In questo caso si sì, dovrà flottare, quindi dovrà essere float left, perché dovrà appunto avere al suo fianco il div right content, che in questo caso appunto misurerà 20 pixel. Salviamo, ricarichiamo la pagina e vediamo cosa succede. 1, 2, eh, non me lo sta facendo vedere, o meglio, me lo sta facendo vedere ma non ho dato il colore. <ride> Eccolo qua. Quindi right content. Ok, vediamo cosa succede. Perfetto, quindi 1 e 1, 2, magari possiamo fare un pochino più piccoli così da non diventare matti a guardarlo. Facciamo la cioè, 5, sperando che non sia troppo piccolo. Ah, va benissimo. Ok, ok, ok. In questo caso io posso anche andare a... Vediamo se riesco a uscire da questa visualizzazione, a rimpicciolirlo un attimo, così appunto da avere una struttura più o meno simile a questa. Eccola qua, 1, 2, 3, questo qua è effettivamente anche un po' più grande. Ti ricordo che se fai tasto destro e ispezioni, eh, puoi andare a eh, modificare in anteprima rapida queste sezioni. Ora infatti il main top, mi sono reso conto che è troppo grande, qua è un po' più piccolino, facciamo anche piccolino. Scendendo così posso farlo, non so, di 5,50 ovviamente, e magari vado a rimpicciolire un po' anche, mh, anche queste due parti, che le faccio di 1, 2, 3, 4, 5, 150 e 150. Eh, ovviamente una volta fatta questa anteprima, tasto destra ispeziona, eh, le cose, le modifiche che avrò fatto non resteranno salvate, perché dovrò ovviamente eh, andare a metterle sempre all'interno del codice e dovrò salvare appunto... Eh, il codice nuovo perché se no altrimenti con questo principio io potrei modificare tutti i siti internet presenti online ovviamente non è fattibile vai vado a rimpicciolire anche questa parte e sì facciamola di 600 a questo punto che tanto otteniamo una visualizzazione piccolina 800 e chiudiamo chiudiamo con la creazione del left del footer left e del footer right eh, come facciamo facciamo anche eh, anche qui un copia e incolla dei nomi mm -hmm. e andiamo a dare una grandezza del 50% ok perché left, eh, footer left e footer right avranno una grandezza del 50% e una grandezza di supponiamo 300 pixel eh, background color anche qui da usellino e un float left perfetto 
quindi sia il footer left che il footer right dovranno avere questa impostazione vediamo vediamo eh sì se non cambio il colore però eh, dovrà essere questo color ocra perfetto e voilà quindi siamo andati a creare questo lo posso chiudere esattamente ok quella che è stata la struttura che avevamo pensato col nostro bellissimo photoshop perfetto ovviamente qui è tutto in una pagina perché è schiacciato io in questo caso come se lo stessi vedendo logicamente zoomato ok così quindi io scenderò e vedrò il mio il mio contenuto, perfetto ora, 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 cosa facciamo? perché fin qui potrebbe essere tutto abbastanza logico no, ho creato degli elementi, li ho disposti all'interno della pagina la parte interessante questa è che se io ovviamente ho creato i macro livelli quindi qui dobbiamo immaginare che ci sia il logo qui ci sarà il menu, qui il top e, e, e via così andando a schiacciare, a chiudere, a schiacciare ad aprire la pagina vediamo però che le sezioni restano eh, di uguale dimensione se però ispezioniamo il nostro elemento e andiamo in modalità eh, device toolbar ok ci rendiamo conto di una cosa ovvero questo posso chiuderlo okay. ci rendiamo conto che se io vado in una dimensione eh, iPhone ok iPhone 12 Pro in questo caso vedo che eh, la pagina è rimasta così cioè mh, in realtà a riguardo di logica il logo dovrebbe ricoprire il 100% della pagina così anche il menu e anche questa sezione di left e di right content Perciò come facciamo ad andare a dire che i nostri elementi una volta che arrivano a una visualizzazione mobile, in questo caso quindi di 390 perché si parla di iPhone 12 Pro, piuttosto che qua comunque ci vengono fatte vedere le principali eh, categorie di device, ma la stessa roba la possiamo fare anche in questo modo, senza andare a fare l'ispezione io posso aprire e chiudere e ipotizzare una visualizzazione diversa, logico è che se io starò vedendo questo, questo sito web con un dispositivo mobile come uno smartphone la visualizzazione che vedrò sarà di questo tipo e non di questo tipo ok? per forza di cose perché ovviamente lo schermo è grande così e non è eh, rettangolare orizzontale perciò cosa facciamo? andiamo eh, ad utilizzare queste regole chiamate media queste regole stabiliscono se hai visto il mio video dedicato a eh, responsive design queste regole appunto sono, le fanno da protagonista e queste regole indicano che il codice che è contenuto al loro interno vada appunto a ehm, definire okay, quelli che sono eh, i range. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il codice che io scriverò qui dentro avrà validità solamente per una dimensione massima di 1200 pixel. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che tasto destro ispeziona, ok? perché? perché in questo caso io quando vado ad aprire vado ad aprire e chiudere la pagina ho la dimensione di pagina quindi noi cosa abbiamo detto? abbiamo detto che il, test, il, il codice che sarà contenuto qui dentro sarà valido solamente fino al 1002 quindi se io apro la pagina e qua sto attento alla misura io so che in questo caso se io scriverò una parte di codice che stabilisce una dimensione, una dimensione di un elemento questo elemento avrà quella validità solamente finché rimane entro i 1002 ma dal momento che io zac, apro di più e sforo il 1002 perché in questo caso è più, è più tanto a quel punto il codice che sarà tenuto diciamo, in considerazione sarà quello al di fuori ehm, perciò facciamo subito una prova diciamo che logo che è grande 30 al 1002 diventerà, per fare una prova estrema, diventerà del 100%. Ok, ricarico la pagina e provo subito a scendere, scendo, 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 vedi, arrivo a scalare al 1002, tac, e logo diventa al 100%. Questo perché abbiamo detto di scalare e di scendere appunto dopo il 1002, sotto que, diciamo di prendere questa dimensione. Ora 100% non ha molto senso, quindi magari vado a dire... 40, gioco un po' con le percentuali e invece il mio menu dovrà essere di 60 proviamo, ok no scusami, il menu dovrà essere di 60, ok così che se io ho una dimensione un po' più grande vedrò un po' più grande avrò una dimensione di 30-70 se scendo un po' avrò una dimensione invece di 40-60 ovviamente posso scendere ancora di più quindi arrivare al 9-20 e andare a dire 50-50 adesso io comunque sto mettendo numeri a caso però è per farti capire il funzionamento tac 50-50 fino ad arrivare al 7-6-7 questo lo posso anche togliere che è fin troppo e dirò a entrambi di avere una dimensione 
del 100%, quindi fregarsene di tutto quello che abbiamo detto prima e zac, andare al 100%, perfetto. Ovviamente questa, questo schema lo posso dare a tutti gli elementi, ok? Quindi io posso andare a scalare eh, anche il contenuto destra e sinistra, quindi vado a dire a, mh, right, a left content, tiro dentro così ci capiamo meglio, a left content e a right content di scalare, quindi a posto di essere 80-20 dirò di essere, non so, 70 a left e a right, cosa che fare così, a right eh, dirò di essere in questo caso quindi 30, così da andare pian pianino ad allinearci, ok, dopodiché scendiamo e anche qua magari facciamo ma possiamo tenere anche 70-30, direi che può starci, e poi arriviamo a dare un 100% e un 100%. Vediamo se funziona, ok, qua va un 30, poi rimane al 30 fino alla fine, che diventa 100% e 100%. Posso andare anche a agire sull'altezza, io in questo caso ho detto innanzitutto di essere a 800, ma io nel mobile potrei volerlo a 400, eh, perché in questo caso la dimensione può anche variare, quindi 400-400, e anche qui va a ridimensionarsi. Quello che io posso fare con queste regole è andare a modificare esattamente la struttura del mio sito sulla base della visualizzazione del, del dispositivo col quale appunto stiamo navigando online. Finiamo anche la parte di footer, quindi andiamo a dire di essere 50-50, fino appunto all'interno del mobile che tolgo tutto, e vado a dire di essere 100% e 100%. Praticamente, vediamo se funziona, zac, è tutto al 100%. Praticamente quello che dobbiamo ricordarci è che eh, queste regole vanno appunto a sovrascriversi man mano che scendo durante la visualizzazione o man mano che salgo. Una cosa che ho notato, eh, top, in questo caso se ispeziono e vado a vedere quello che succede, sembra non mantenere la dimensione reale. Questo perché, mi sono dimenticato di farlo qui dentro, è buona cosa quando ci sono due div, quindi due elementi che flottano, andare a mettere un elemento che pulisce. Quello cosa vuol dire? Vuol dire che, eh, in questo caso vedi che se io scendo, top che dovrebbe avere una grandezza di... 555 in questo caso eh, rimane nascosto, cioè non, non è 555 questo qua, è a malapena un 150. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi due livelli, il contenitore di questi due livelli, main header, non sta capendo la, la reale altezza. Quindi io cosa faccio? Vado a mettere sempre prima del documento, tra le regole diciamo di default, anche una regola clear che ha il compito di pulire, vediamo se funziona, adesso te la spiego bene, esatto, ora funziona, ha il compito di pulire, ovvero di andare a dire agli elementi, queste due che flottano, di pulirsi, quindi lui questo qui cercherà di andare in parte e in automatico cercherà di richiamare qualcos'altro al, al suo, diciamo, fianco, ma questo clear va appunto a chiudere, quindi va a far sì che main head, il contenitore, di logo e menu in questo caso abbia appunto un'altezza riconosciuta dall'altezza dei suoi appunto elementi contenuti. Questa stessa cosa vale anche per main content, vedi che se io passo con l'ispezione elemento sopra main header mi rendo conto che questo ricopre un'area ben definita, se io passo sotto main top si va a evidenziare main top, ma se passo sotto main content non si evidenzia niente, questo perché c'è qualcosa che non va e questo qualcosa che non va è appunto la pulizia vado qua, pulisco e vado qua, pulisco anche il footer perché anche il footer vedi che non, non ce lo fa selezionare ora ricaricando la pagina invece vedrai che possiamo selezionare ogni singola parte del nostro sito bene bene bene, non mi dilungo ti lascio fare pratica se ti è piaciuto il video lascia un bellissimo like per supportare il canale e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video